ফিক্সড পয়েন্ট ইটারেশন মেথড নিয়ে আলোচনা করতেছি বা ইটারেশন মেথড সারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখি যে এখানে বলছে যে ফিক্সড পয়েন্ট ইটারেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে সাইন স্কোয়ার এক্স ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান সমীকরণে একটি বাস্তব মূল বের করো সো ইটারেশন মেথড থেকে আমরা এটা আশা করি সবাই জানি যে এটার ফর্মুলা ছিল এরকম এক্স এন প্লাস ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে ফাইভ এক্স এন আর আমাদের একটা জিনিস পরীক্ষা করতে হবে অভিসারিতা পরীক্ষা সেটা হচ্ছে এটাকে একবার অন্তরীকরণ করে এটার মডুল আছে যে মাস সেটা আমাদের ওয়ান থেকে কি হবে ছোটো হবে তাহলেই এই পদ্ধতি কি প্রয়োগযোগ্য সো এই কাজগুলো আমরা এখন দেখব আমরা সলিউশন শুরু করছি তো সলিউশন আমরা প্রদত্ত যে সমীকরণ সেটা লিখব তো প্রদত্ত সমীকরণ এটা ছিল সাইন স্কোয়ার এক্স ইকুয়াল হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান সো এটাকে এফ ওফ এক্স ইকুয়াল জিরো আকারে আমাদের সাজাতে হবে তো এটাকে যদি সাজাই তাহলে যেটা হয় বা সাইন স্কোয়ার এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে জিরো সো এটাকে আমরা দিলাম এক নং সো এখন এর এফ ওফ এক্স তাহলে এই যে অংশটা এটা হচ্ছে আমাদের এফ ওফ এক্স ইকুয়াল হচ্ছে জিরো তো আমরা মনে করি লিখবো মনে করি এফ ওফ এক্স যেটা এটা হচ্ছে আমাদের কি সাইন স্কোয়ার এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান সো এই অংশ হচ্ছে আমাদের এফ ওফ এক্স সো এখন আমাদের এটা অ্যান্সার বের করতে হবে ক্যালকুলেটারের সাহায্যে আমরা প্রথমে এটাকে ক্যালকুলেটারকে অবশ্যই রেডিয়েট মোডে নিতে হবে যেহেতু এখানে থ্রি কোনোমিতিক ফাংশন চলে এসেছে ওকে সো অবশ্যই নিতে হবে নাহলে হবে না তা আমরা প্রথমে কি লিখবো সাইন স্কোয়ার এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার এরপরে প্লাস ওয়ান সো ক্যালকুলেটার অনেক সময় সাইন স্কোয়ার এক্স লিখলে এটা আসে না কারণ আমরা সাইন এক্স ইন্টু সাইন এক্স লিখতেছি ওকে সাইন এক্স ইন্টু হচ্ছে সাইন এক্স সো সাইন স্কোয়ার এক্স যে কথা সাইন এক্স ইন্টু সাইন এক্স একই কথা মাইনাস হচ্ছে এক্স স্কোয়ার আলফা এক্স স্কোয়ার এরপর হচ্ছে প্লাস ওয়ান সো এখন এটাকে আমরা শিফট ক্যালকুলেশন এবং শিফট ক্যালকুলেশন যদি করি তাহলে যে মানটা আসছে আমাদের হয়তো একটু দেরি হবে যে ইয়াস আমার মান পেয়ে গেলাম এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো ওকে তাহলে এটার যে অ্যান্সার এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট আমাদের এই অঙ্কের অ্যান্সার হচ্ছে এক্স ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো ডাবল ফোর নাইন ওয়ান সিক্স ফোর এইট তো আমরা খেয়াল করি ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো কিসের ভিতরে আছে ওয়ান এবং টুয়ের ভিতরে আছে বাট আমরা যদি আরও কাছাকাছি মান নিয়ে চিন্তা করি এই মানটা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এবং ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের ভিতরে আছে তো কেউ যদি এটা বলে যে ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো ওয়ান পয়েন্ট থ্রির ভিতরে আছে এবং ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের ভিতরে আছে আবার কেউ যদি এটা বলে যে ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো ওয়ান এবং টুয়ের ভিতরে আছে তো দুইটাই সঠিক বাট তৃতীয় যে কথাটা বলছে যে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের কাছাকাছি সে কিন্তু খুব কাছাকাছি মান বলছে ঠিক আছে এটা মানে দুইটাই বিশুদ্ধ বাট এটা তুলনামূলকভাবে খুব কাছাকাছি অ্যান্সার যদি আমরা নেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের অ্যান্সারটা খুব তাড়াতাড়ি বের হয় সেই কারণে আমরা এখানে এর মান নিব এফ ওফ এ যেটা এটা মানে এ এ ইকুয়াল নেব কত ওয়ান পয়েন্ট থ্রি আর বি ইকুয়াল নেব ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আমাদের ওয়ান টু নিলেও হবে ওটা কোনো কি নেই সমস্যা নেই বাট একটু দেরি হবে আর কি সো আমরা নিচ্ছি যেখানে আমরা এ এ নিচ্ছি এ ইকুয়াল হচ্ছে কত আমরা ধরে নিচ্ছি এ ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট থ্রি আর বি ইকুয়াল ধরে নিলাম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সো আমাদের প্রাথমিক যে ধরার যে কাজটা সেটা ওকে তো সুতরাং আমরা এখন চেক করব যেটা একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ আসছে আসে কি না তো এফ ওফ এর মান কত আসে সো এই পাংশ এই যে আমরা এক্সের সলে এই যে সমীকরণের মধ্যে আমরা ক্যালকুলেশনে দেবো এক্সের মান যদি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি হয় তাহলে যে মানটা আসছে এটা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট টু থ্রি এইট ফোর ফাইভ লিখতে পারি এটা কত শূন্য থেকে আমরা বড় পাচ্ছি তো এখন এফ ওফ বি আমাদের নেগেটিভ লাগবে আমরা দেখি নেগেটিভ হয় কি না ক্যালকুলেশন এই ক্ষেত্রে এক্সের মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আমরা ইকুয়াল দেব সো ইয়াস আমরা নেগেটিভ মান পেয়েছি মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু ডাবল ফাইভ ডাবল জিরো থ্রি সো আর লেখা দরকার নেই এটা হচ্ছে কি শূন্য থেকে বড় এবং এটা হচ্ছে শূন্য থেকে ছোটো সো এই দুইটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে অবশ্যই নেগেটিভ মান পাবো অর্থাৎ আমরা 
যে কোনো ইটারেশন পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে কাজগুলো করেছি সেগুলোর মধ্যে এখনও আছি তো যেহেতু এফ ও পে আর এটা হচ্ছে এফ ও বি এর যে গুণফল এটা শূন্য থেকে কি হবে ছোট হবে অবশ্যই ছোট হবে দুইটা যেহেতু একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ সুতরাং এক নং এর এই যে সমীকরণ এক নং সমীকরণ যেটাকে আমরা ধরছিলাম এক নং এর একটি মোল ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এবং ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এর মধ্যে অবস্থিত তো আদি আসন্ন মূল এক্স আদি আসন্ন মূল এক্স নট আমরা এখন বের করে বলবো সুতরাং আদি আসন্ন মূল আদি আসন্ন মূল যেটাকে আমরা এক্স নট দ্বারা প্রকাশ করি এক্স নট ইকুয়াল হচ্ছে কত এর দুইটা যোগফল ভাগ দুই সো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি প্লাস হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভাগ হচ্ছে টু সো এটাকে যদি করি আমরা ওয়ান পয়েন্ট এইট পাবো ওয়ান পয়েন্ট এইটকে যদি আমরা দুই ভাগ করি তাহলে আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফোর পাবো ওকে সো এগুলো প্রাথমিক কাজ তো এক নংকে আমাদের ওই এরকম বানাতে হবে ফাইভ অফ এক্স এরকম মানে এক্সের মানটা আমাদের লাগবে এক্স ইকুয়াল কি হয় এই সমীকরণ এক থেকে আমরা এটা বের করে ফেলবো সো এক নং হতে আবারও আমরা লি লিখি এক নং হতে আমরা যেটা পাইছিলাম যে সাইন স্কোয়ার এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছিল জিরো বা মাইনাস মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স সো ওই দিকে যদি আমরা মাইনাস প্রয়োগ করি তাহলে এটা পজিটিভ এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান প্লাস সাইন স্কোয়ার এক্স ওকে সো এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে বা এক্স ইকুয়াল রোড টু ওভার ওয়ান প্লাস সাইন স্কোয়ার এক্স সো আমরা খেয়াল করি রোডকে আবার সো বা আচ্ছা বা এভাবে লিখতেছি বা এক্স ইকুয়াল ওয়ান প্লাস সাইন স্কোয়ার এক্স রোডকে এরকম উপরে হাফ লেখা যায় আচ্ছা আমরা যেখানে ছিলাম ওটা একটু খেয়াল করি আমরা ওই যে এরকম সাজাতে হবে এক্স ইকুয়াল ফাইভ অফ এক্স তো এরকম সাধারণ জন্য এক্স ইকুয়াল এই অংশকে আমরা ফাইভ অফ এক্স দৌড়ে নিলাম তো যেখানে ফাইভ অফ এক্স ইকুয়াল আমরা কী পেয়েছি যেখানে ফাইভ অফ এক্স ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান প্লাস সাইন স্কোয়ার টু দি পাওয়ার হাফ ঠিক আছে তো আমাদের ফাইভ অফ এক্স বের করলে হবে হবে না এরপরে ফাইভ ফ্রাইম অফ এক্স নট যেটা সেটা আমাদের বের করতে হয় আর কি সো ফাইভ ফ্রাইম অফ এক্স নট বের করার জন্য ফাইভ ফ্রাইম অফ এক্স আগে বের করতে হবে অর্থাৎ এটার অন্তরীকরণ আমাদের বের করতে হবে তো এটার অন্তরীকরণ আচ্ছা আমরা অন্তরীকরণটা এই ফেজে দেখি তাহলে আমরা বিষয়টা এক একটা ফেজের মধ্যে বুঝতে পারবো সুন্দরভাবে সো এটাকে আমাদের অন্তরীকরণ করতে হবে সো অন্তরীকরণ করতে হলে আমাদের যে ফর্মুলা ডিডি এক্স অফ এক্স টু দি পাওয়ার এনের যে ফর্মুলা ছিল এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এটা লাগবে আমাদের আর একটা সূত্র লাগবে ডিডি এক্স অফ এখানে আমরা দেখতেছি সাইন স্কোয়ার এক্সের যে ফর্মুলা এটা হচ্ছে টু সাইন এক্স কস এক্স টু সাইন এক্স কস এক্স সো এই দুইটা ফর্মুলা আমাদের এখানে লাগবে সো এটা আমরা এখানে প্রয়োগ করব সো প্রথমে এই সূত্রটা প্রয়োগ করলাম হাফ মানে এন আর কি এন এক্স টু দি পাওয়ার এক্স বলতে এই পুরোটা ওয়ান প্লাস সাইন স্কোয়ার এক্স এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে হাফ মাইনাস ওয়ান সো এটা যদি একটু ক্যালকুলে এখানে কাজ শেষ হয় না আমরা যেটাকে এক্স বলছি আসলে সেটা কিন্তু এক্স নয় এটা ছিল ওয়ান প্লাস সাইন স্কোয়ার এক্স সুতরাং এই অংশটার আবারও আমাদের অন্তরীকরণ করতে হবে এটা হচ্ছে রুলস সো এখন ওয়ানের যে অন্তরীকরণ এটা হচ্ছে জিরো এখন কেউ যদি এখানে ব্যাকেট ইউজ না করে কেউ যদি এখানে ব্যাকেট ইউজ না করে তাহলে পুরোটা জিরো হয়ে যাবে কারণ আমাদের এই অংশ আমরা ব্যাকেট ইউজ করব কিন্তু গুণ আকারে সো প্লাস আর সাইন স্কোয়ারের যে অন্তরীকরণ সেটা ছিল টু সাইন এক্স কস এক্স টু সাইন এক্স টু সাইন এক্স ইন্টু হচ্ছে কস এক্স তো আশা করি বোঝা গেছে এখানে আমরা কী করছি এরপরে ওই যে জিরো প্লাস এটা হলে আবার এটাই হয় তো তখন আর কি হবে না আবার জিরো হবে না সো এই বিষয়টা আশা করি বোঝা গেছে এর পরবর্তী লাইনে হাফ ওয়ান প্লাস সাইন স্কোয়ার এক্স সো হাফ থেকে যদি আমরা ওয়ান বিয়োগ করি তাহলে মাইনাস হাফ থাকে আর ইন্টু এখানে আমরা যেটা পাচ্ছি টু সাইন এক্স ইন্টু হচ্ছে কস এক্স আশা করি বোঝা গেছে আমরা খেয়াল করি এরপরে জিনিসটা বুঝতে হলে আমরা এক্স স্কোয়ারকে 
x square equal to the 2 hai, toh kha x equal root 2 lekhi, ba 2 to the power half lekhi. Our error kum jodhi hai, uh, 1 by root 2 jodhi hai, 1 by root 2, the whole shake at 3 hai, 2 to the power minus half. Okay, so inverse jodhi thai ke minus er for the whole eta 1 by solar shake. So a b shake akam ray bevel ek thai half, eta cho 1 by ओके এখানে যেহেতু শুধু 1 নাই সো মাইনাস হাফ তো এটাকে আমাদের √ আকারে লিখতে হয় আর কি তো এখানে হচ্ছে 1 প্লাস sin স্কয়ার x আর এটা হচ্ছে 2 sin x cos x স্যার এরপর খেয়াল করি এই 2 আর এই 2 कैंसिल করা যায় যেহেতু এটা উপরে এটা নিচে সো ফাইনালি আমাদের উপরে যেটা থাকতেছে সেটা হচ্ছে sin x cos x নিচে হচ্ছে √ ओके, सो ये टास हिलो हमादेर किशरमान फाइव फ्राइम ऑफ एक्स शरमान। सो टाम रो बेर कुर्सी ऐको ना हमादेर जे चेक कुर्त हो अबे फाइव फ्राइम ऑफ एक्स नॉटेर मान जे एक्स नॉटेर जे मोडलस ये टा वन थे किस चोट होए की ना, सो शे टाम रे कम सेक करो। तो शे टा सेक करा जोन ना हम रा अगे साइन एक्स इनटू कोस ए जेटा पहला मामला five prime of x one शेटा हम रे कने कैलकुलेटर उठाबो तो ये खाना होच्छ कि sin x सो so sin ये होलो alpha x into होच्छ cos x into cos x सो so एर पर होच्छ बाग एर पर हम रूट दिवो एर पर होच्छ one plus sin इसका जो तो हम रे sin x sin x लेग बो এটা কেন লিখতেছি এটা হচ্ছে অনেক সময় এটা ক্যালকুলেশন করে না সো হাই কোয়ালিটি ক্যালকুলেটর লাগবে আর কি sin x into sin x সো sin x into sin x মানে হচ্ছে sin x এর কি সো এখানে আমরা ব্র্যাকেট ইউজ করব সো এখন আমরা খেয়াল করি এখন ক্যালকুলেশন করব আমরা x এর যে মান মানে x নট এর যে মান আমরা পেয়েছিলাম ওই পেজের মধ্যে এটা ছিল কত 1.4 तो ये होच्छे x एंड वन होच्छे कोतो 1.4 अब बोल शब्बो x एंड वन कोतो 1.4 सो इटा जो दी कोरी इक्वल दे तो हल्ला हम बजे वन टफ होच्छे 0.1162 समय क्या लगो ये वन टफ होच्छे कोतो 0.1193007 इटा आवश्य एक थे की सो तो आर मॉडलस जो दी है जो हुतु शिदरे ये वन टफ तो नेगेटिव होतो तो हल्ले इटा मॉडलस सिर्फ � सो so, जेहूँ तो इमान टा होच्छे एक थे के कि छोटो शुत्रा फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन पौधुति प्रयोग जोगो सो so, एक होना हम रेटा प्रयोग करे पाई एक होन फिक्स्ड पॉइंट जेहूँ तो प्रयोग जोगे फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन पौधुति के प्रयोग कोरी पहले कुरी, सो so, अपना पहला में जो पॉर्मूला था शिक्षित लम, ये ठीक से ले रखो मैं एक्स एन प्लस वन इक्वल हाल उच्चे फाइ ऑफ एक्स एन, तो जेकहने अपना फाइ ऑफ एक्स एल जो मांटा, ये ठीक से लो ये रखो वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर हाफ, सो अब वो एक्स नॉट जो मांटा, ये ठीक से अपना प ये एन एन मान जो दिया हमने जीरो बोशे तो हल जीरो प्लस वन तो हल एक्स वन इक्वल होच्छ फाइव ऑफ एन एन मान जीरो तो हल एक्स नॉट इटर मान हमारे रिवेल कुत्ता हो बे सेम बाबे एक्स टू के अंतरे फाइव ऑफ एक्स वन एक्स थ्री फाइव ऑफ एक्स टू एक्स फोर फाइव ऑफ एक्स थ्री सब फाइव पूजन तो दे रखे हैं इक्वल 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 सो एक बार हमरा मांटा की बात पाई हम ख्याल करिए हमरा पहले में एक्स नोटेड जो मांटा पेस लम शिटा के लिए बो सो एक्स नोटेड जो मांटा पेस लम शिटा सिलो को तो वन पॉइंट फोर ठीक तो यस वन पॉइंट फोर एक्स नोटेड वन चौन पॉइंट फोर हमरा अगे एक्स इक्वल वन पॉइंट फोर x to the power half so it दुटा लेखे equal equal दिले आमनरा a मान गुलो पेज आगो 
সো মোটামুটি পাঁচ ছয় দশমিক স্থান পর্যন্ত মিলে দিলেই হবে তো খেয়াল করি আবার প্রথমে এক্স ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট ফোর এক্স ইকুয়াল কত ওয়ান পয়েন্ট ফোর বিকল দিলাম এরপরে কাল হচ্ছে এটা লেখা আবার এক্স ইকুয়াল ওয়ান প্লাস সাইন স্কোয়ার এক্স তো সাইন এক্স ইন্টু সাইন এক্স সাইন এক্স ইন্টু সাইন এক্স ব্যাকেট ক্লোজ টু দি পাওয়ার হাফ সো টু দি পাওয়ার হাফ লিখতে হলে ব্যাকেট ইউজ করবো ওয়ান বা কিউ সো এরপরে আমরা কী করবো ইকুয়াল দেবো এই কী অবস্থা এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো প্রথমটার অ্যান্সার ওয়ান পয়েন্ট কত এটা ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো থ্রি নাইন সিক্স টু ডাবল সিক্স সেভেন সো এয়ারপোর্ট অ্যান্সার কত হয় এয়ারপোর্ট হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো ডাবল ফোর ফোর থ্রি ডাবল জিরো সিক্স ফাইভ এয়ারপোর্টের অবস্থা কি এয়ারপোর্ট হচ্ছে এটা ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো সো ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো প্রায় দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আমাদের মিলে গেছে ডাবল ফোর এইট ডাবল ফোর এইট নাইন সাবার ইকুয়াল দিব সো ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো ডাবল ফোর নাইন জিরো এইট ওয়ান সিক্স আবার এই কল দিচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো ডাবল ফোর নাইন ওয়ান ডাবল ফাইভ ওয়ান সো প্রায় অনেক অংশে মিলে গেছে আরও যদি মিলাতে চাই আমরা আরও বৃদ্ধি করব এক্স সিক্স ইকুয়াল হবে কত ফাইভ অফ এক্স ফাইভ সো এই ক্ষেত্রে মান হবে আমাদের কত ওয়ান তো এরপর ট্রান্সফার করত এক্স সেভেন ফাইভ অফ এক্স সিক্স ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো ডাবল ফোর নাইন ওয়ান সিক্স ফোর সেভেন সো আমাদের আর আসলে দরকার নেই আমরা জাস্ট ট্রান্সফারটা পেয়ে গেছি আমাদের অ্যান্সার পাঁচ দশমিক স্থান পর্যন্ত মিলাই দিলে হবে সেটা হচ্ছে সুতরাং আসন্ন মূল যেটা আসন্ন মূল আসন্ন মূলটি হচ্ছে কত ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো ডাবল ফোর নাইন সো এতটুকু পর্যন্ত আমরা মিলে আসি ওয়ান পয়েন্ট ডাবল ফোর ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো ডাবল ফোর নাইন সো এরপরটা যদি লিখতে চাই এরপরে টু লিখতে পারি যেহেতু এটার পরে সিক্স আসে সিক্স আসে সো এতটুকু পর্যন্ত আমরা মিলাই ফেলছি দুই তিন চার পাঁচ ছয় প্রায় ছয় ঘর পর্যন্ত সো এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আসলে বিষয়গুলো বোঝা গেছে কীভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেটারের সাহায্যে তো ক্লাসগুলো যদি ভালো লাগে আপনার যারা বন্ধু বান্ধব আসছেন তাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন তো সবার প্রস্তুতি ভালো হোক সেই আশা ব্যক্ত করে এখানে শেষ করলাম আল্লাহ হাফিজ